നമസ്കാരം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ നടത്തിയ വിവാദ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ രാഹുൽ ഈശ്വറിനെതിരെ കേസെടുത്ത് എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസ് മീറ്റു വിവാദത്തിൽ കുടുങ്ങി ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് പുറത്തായത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശബരിമല അക്രമത്തിന്റെ പേരിൽ ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് നാനൂറ്റി കേസുകൾ വചന കേസിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പിടിയിൽ കുറ്റകൃത്യ ലോകത്തെ വാർത്തകളുമായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആരംഭിക്കുന്നു മീറ്റുവിൽ കുടുങ്ങി ഗൂഗിൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ലൈംഗികാരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇതുവരെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേരെയാണ് ഗൂഗിളിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയത് ഗൂഗിൾ മേധാവി സുന്ദർ പിച്ചയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളുടെ പേരിൽ ഗൂഗിളിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് പുറത്താക്കിയത് ഗൂഗിൾ മേധാവി സുന്ദർ പിച്ചയുടേതാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ പുറത്താക്കിയ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേരിൽ പതിമൂന്ന് സീനിയർ മാനേജർമാരും മുതിർന്ന പദവികൾ വഹിച്ചിരുന്നവരുമാണെന്ന് സുന്ദർ പിച്ചെ വ്യക്തമാക്കുന്നു ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ പിതാവ് ആന്റി റൂബിനെ ലൈംഗികാരോപണങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ഗൂഗിൾ പുറത്താക്കിയതെന്നും വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബറിലായിരുന്നു റൂബിൻ ഗൂഗിളിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടത് ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന്റെ പേരിൽ ആരോപണ വിധേയരായ മൂന്ന് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഗൂഗിൾ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും കമ്പനിയിൽ നിന്നും പുറത്തുപോകാൻ വൻ തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്നുമുള്ള ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിന്റെ വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ജീവനക്കാർക്ക് അയച്ച ഇമെയിൽ സന്ദേശത്തിൽ പിച്ചൈ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ പരാതിപ്പെടാൻ ഗൂഗിൾ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെ തന്നെ ജീവനക്കാർക്ക് പരാതി അറിയിക്കാനുള്ള സൌകര്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി ബി ഐ കേസിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി സി ബി ഐ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റിയ ആലോക് വർമ്മയ്ക്കെതിരായ അന്വേഷണം വിരമിച്ച സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് ബി കെ പട്നായിക്കിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമിച്ച് താൽക്കാലിക ഡയറക്ടർ നാഗേശ്വർ റാവു നിയമപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുതെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു അദ്ദേഹം നടത്തിയ സ്ഥലം മാറ്റത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനും ഉത്തരവിട്ടു കർശന നിർദ്ദേശങ്ങളോടെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് സി ബി ഐ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറ്റിയ അലോക് വർമ്മ സ്പെഷ്യൽ ഡയറക്ടർ രാകേഷ് അസ്താന എന്നിവർക്കെതിരായ പരാതികളുടെ അന്വേഷണം കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കി സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ സമർപ്പി വിജിലൻസ് കമ്മീഷന്റെ അന്വേഷണത്തെ സംശയിച്ച കോടതി മേൽനോട്ടത്തിനായി വിരമിച്ച ജസ്റ്റിസ് ബി കെ പട്നായിക്കിനെ നിയമിച്ചു മോദി സർക്കാർ താൽക്കാലിക ഡയറക്ടറാക്കിയ നാഗേശ്വർ റാവുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ നാഗേശ്വർ റാവു എടുക്കണ്ട സി ബി ഐയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി സ്ഥാനമേറ്റ ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി മുതൽ ഇതുവരെ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അലോക് വർമ്മയുടെ വിശ്വസ്തരായ സി ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് എ കെ കൌൾ കെ എം ജോസഫ് എന്നിവർ അംഗങ്ങളായ ബെഞ്ച് വിധിച്ചു നവംബർ പന്ത്രണ്ടിന് കേസിൽ തുടർവാദം കേൾക്കും would be concluded within 2 weeks positively and would be supervised by a retired judge of the supreme court justice ak patnaik deepavali avadhi ulladinal annvesham poorthiyakkan koodal samayam venamennu vigilance commission vendi hajaraya solicitor general aavashyapettengilum kodathi thalli caseil kakshi cherna special director rakesh asthanayde vaadam kelkan kodathi thayaarayilla ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറ്റിയതിനെതിരെ അലോക് വർമ്മയും കോമൺ കോസ് എന്ന സംഘടനയും നൽകിയ ഹർജികളാണ് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചത് രണ്ട് ഹർജികളിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു സി ബി ഐ ഡയറക്ടറെ മാറ്റിയത് നയപരമായ ഭരണപരിഷ്കാരമെന്ന് സമർത്ഥിക്കാമെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ കരുതിയത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കോടതി ഇടപെടില്ലെന്ന പ്രതീക്ഷയും വെറുതെയായി ഇനി പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിന് നിയമപ്രാബല്യം ലഭിക്കുക അത്ര എളുപ്പമാകില്ല ദില്ലിയിൽ നിന്നും സന്തോഷ് സർലിംഗ് സി ബി ഐ വിവാദത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പ്രത്യക്ഷ സമരവുമായി രംഗത്തെത്തി സി ബി ഐ ഡയറക്ടറെ മാറ്റിയതുൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ക്രമവിരുദ്ധമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് രാജ്യവ്യാപകമായി സി ബി ഐ ഓഫീസുകളിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു സി ബി ഐ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നടപടി വിശദീകരിക്കാൻ ബി ജെ പിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും പാടുപെടുകയാണ് റഫേൽ ഇടപാടിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് കേന്ദ്ര സ
റഫേൽ ഇടപാടിൽ അന്വേഷണത്തിന് തുനിഞ്ഞതാണ് അലോക് വർമ്മയെ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കാൻ കാരണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോപിച്ചിരുന്നു സി ബി ഐ വിവാദത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചതോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലായി അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ വിഷയം സജീവ ചർച്ചയാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി നൽകാൻ തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം രാഷ്ട്രീയമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് തന്നെ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി വരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ ദില്ലിയിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ അതിനൊപ്പം ശരത് ദില്ലി ശബരിമലയിൽ യുവതികൾ പ്രവേശിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ രക്തം വീഴ്ത്തി ക്ഷേത്രം അശുദ്ധമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയ രാഹുൽ ഈശ്വറിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി പ്രമോദിന്റെ പരാതിയിലാണ് എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസ് കേസെടുത്തത് ഗവൺമെന്റ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടേതായ പ്ലാൻ എനിക്ക് തുറന്നു പറയുന്നതിൽ മടിയില്ല അവിടെ പത്തിരുപത് പേർ തയ്യാറായി നിന്നിരുന്നു ഞങ്ങൾ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളല്ല അവർ കയ്യിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു മുറിപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ കൈ മുറിച്ച് രക്തം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇറ്റ് വീണാൽ പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസം അടച്ചിടേണ്ടി വരും ആര് പറഞ്ഞാലും പിന്നെ തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോ ഭക്തരെ അങ്ങനെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ വഴികളുണ്ട് എന്നാലും മറക്കരുത് ശബരിമലയിൽ യുവതി പ്രവേശനത്തിന്റെ പേരിൽ നടന്നത് ആസൂത്രിതമായ അക്രമ സംഭവങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വാക്കുകളായിരുന്നു രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റേത് സന്നിധാനത്തേക്ക് യുവതികൾ പ്രവേശിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ രക്തം വീഴ്ത്തി ക്ഷേത്രം അശുദ്ധമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇതിനായി ഇരുപത് പേരടങ്ങുന്ന സംഘം അവിടെ തമ്പിടിച്ചിരുന്നതായും രാഹുൽ ഈശ്വർ എറണാകുളം പ്രസ് ക്ലബിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് സംഭവം വിവാദമായതോടെ രാഹുൽ ഈശ്വർ പ്രസ്താവന തിരുത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നീട് രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അക്രമം അഴിച്ചുവിടാൻ ഗൂഡാൽ നടത്തിയ രാഹുൽ ഈശ്വറിനെതിരെ എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു തിരുവനന്തപുരം പുല്ലുവിളയിൽ സ്വദേശി പ്രമോദിന്റെ പരാതിയിൽ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ നൂറ്റി പതിനെട്ട് നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് എ വിഭാഗീതി സൃഷ്ടികൾ മതസ്പർദ്ധ വളത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുക തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനം തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് അറസ്റ്റിലായ രാഹുൽ ഈശ്വർ നിലവിൽ ജാമ്യത്തിലാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി ബാർ കോഴ കേസിൽ ഹർജികളുമായി കെ എം മാണിയും വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും ഹൈക്കോടതി മാണിക്കെതിരെ തെളിവില്ലെന്ന വിജിലൻസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിയ തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് കോടതി മൂന്നാമതും തുടരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു തുടരന്വേഷണത്തിന് സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്നും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ മുൻകൂർ അനുമതി വ്യവസ്ഥയില്ലെന്നുമാണ് അച്യുതാനന്ദന്റെ വാദം കേസിലെ തുടരന്വേഷണം വൈകുകയാണെന്നും അച്യുതാനന്ദൻ ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു അതേസമയം വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് കെ എം മാണി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തനിക്കെതിരെ തെളിവില്ലെന്ന് വിജിലൻസ് ആവർത്തിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടും വിചാരണ കോടതി തുടരന്വേഷണം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു രണ്ട് ഹർജികളും കോടതി അടുത്ത ആഴ്ച പരിഗണിക്കും നെടുമ്പാശ്ശേരി കള്ളനോട്ട് കടത്ത് കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി ആബിദ് ഹസൻ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കൊച്ചി എൻ ഐ എ കോടതി കണ്ടെത്തി ഇയാൾക്കുള്ള ശിക്ഷ കോടതി നാളെ വിധിക്കും കേസിലെ മറ്റു മൂന്ന് പ്രതികളെ കുറ്റക്കാരല്ലെന്ന് കണ്ട് വെറുതെ വിട്ടു കുപ്രസിദ്ധ അധോലോക കുറ്റവാളി ദാവൂദ് ഇബ്രഹാമിന്റെ കൂട്ടാളി അഫ്താബ് ഭട്ട്കി പ്രതിയായ കേസാണിത് കേസിലെ അഞ്ചാം പ്രതിയാണ് ഭട്ട്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാവാത്തതിനാൽ ഇയാളുടെ വിചാരണ ഇതുവരെയും നടന്നിട്ടില്ല ആറാം പ്രതി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നേരത്തെ കേസിൽ മാപ്പു സാക്ഷിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിനാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം വഴി ഒൻപത് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മൂല്യമുള്ള കള്ളനോട്ട് കടത്തുന്നതിനിടെ അബിദ് ഹസൻ പിടിയിലായത് ശബരിമലയിലെ അക്രമത്തിന്റെ പേരിൽ ഇതുവരെ നാനൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു ശബരിമല അക്രമ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപക റെയ്ഡും അറസ്റ്റും തുടരുകയാണ് ശബരിമല സന്നിധാനം പമ്പ നിലയ്ക്കൽ കാനനപാത എന്നിവിടങ്ങളിൽ അക്രമം നടത്തുകയും സുപ്രീംകോടതി വിധി അട്ടിമറിച്ച് യുവതികളെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തിയൊന്ന് പേരെയാണ് ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇന്നലെ രാ
കുരുക്കുമുറുക്കി പോലീസ് ശബരിമല സംഘർഷത്തിൽ അറസ്റ്റിലായവർ ജാമ്യത്തിന് നൽകേണ്ടി വരിക പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെയായിരിക്കും ശബരിമലയിൽ പത്തിനും അൻപതിനുമിടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെ എതിർത്ത് നടത്തിയ സംഘർഷത്തിൽ അറസ്റ്റിലായവർക്ക് കുരുക്കുമുറുകും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ച കേസിൽ അകത്തായവർ ജാമ്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ മുതൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടി വരും സംഘർഷത്തിൽ പോലീസ് വാഹനങ്ങളും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളും സമരക്കാർ തകർത്തിരുന്നു സന്നിധാനം ഓഫീസറായ എസ് പി അജിത്തിന്റെ വാഹനം പ്രതിഷേധക്കാർ കൊക്കയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടിരുന്നു സംഭവത്തിൽ ഒൻപത് പേരെയാണ് പോലീസ് പ്രതിചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇവർ ജാമ്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടി വരും നിലയ്ക്കലിലും പമ്പയിലും വലിയ തോതിലാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ വാഹനങ്ങൾ ആക്രമിച്ചത് മാധ്യമങ്ങളുടെയും സർക്കാരിന്റെയും പോലീസിന്റെയും വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രതിഷേധക്കാർ നശിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവർക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ജാമ്യത്തുക നിശ്ചയിക്കുന്നത് കോടതിയായിരിക്കും ഇന്നും ശബരിമലയിലെ സംഘർഷങ്ങളുടെ പേരിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായ അറസ്റ്റാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ മാത്രം എഴുന്നൂറിലധികം പേരെയാണ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പീപ്പിൾ ടി വി വഞ്ചന കേസിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പിടിയിൽ തമ്മനം സ്വദേശി ഒ ടി ഷാജിയെയാണ് കൊച്ചി സൌത്ത് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊച്ചിയിൽ കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച സി ബി ഐ ഓഫീസ് മാർച്ചിനിടെയാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് ഇയാൾക്കെതിരെ നേരത്തെ അഞ്ച് കേസുകൾ നിലവിലുള്ളതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു എറണാകുളം കുമ്പളങ്ങി സ്വദേശികളുടെ പരാതിയിലാണ് കോൺഗ്രസ് ഐ എൻ ടി യു സി പ്രാദേശിക നേതാവായ ഒ ടി ഷാജിയെ സൌത്ത് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മലേഷ്യയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത എട്ട് പേരിൽ നിന്നായി ആറ് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തുവെന്നായിരുന്നു പരാതി തമ്മനം സ്വദേശി ഷാജിയും ആലപ്പുഴ സ്വദേശി ജോസിയും ചേർന്നാണ് പണം വാങ്ങിയതെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ മലേഷ്യക്ക് ഒരു കാർ കമ്പനിയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഏർപ്പെട്ട് ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വേറൊരു ഒരു മലേഷ്യക്കാരനെ വിറ്റുകളഞ്ഞാണ് ശരിക്കും വിറ്റുകളഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷോപ്പിന്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരെയും കുടിക്കതാണ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഒരു ബന്ധം പുറത്താരോടും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതേ തുടർന്ന് കേസെടുത്ത സൌത്ത് പോലീസ് ജോസിയെ നേരത്തെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനിടെ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി സി ബി ഐ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു ഈ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്ന ഷാജിയെ പോലീസ് പിടികൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇയാൾക്കെതിരെ സൌത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അഞ്ച് കേസുകൾ നിലവിലുള്ളതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു നാനൂറ്റിയാറ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് ഷാജിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി മുൻ ധനമന്ത്രി പി ചിദംബരത്തെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി എയർസെൽ മാക്സിസ് കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു സിംഗപ്പൂർ ആസ്ഥാനമായ കമ്പനിക്ക് അറുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നടത്താൻ ചട്ടം മറികടന്ന് ചിദംബരം അനുമതി നൽകിയെന്നാണ് കുറ്റപത്രം സി ബി ഐ പ്രത്യേക കോടതി നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് കുറ്റപത്രം പരിഗണിക്കും ടു ജി സ്പെക്ട്രം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം യു പി എസ് സർക്കാരിന്റെ അഴിമതി കേസുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എയർസെൽ മാക്സിസ് ഇടപാട് മുൻ ധനമന്ത്രി പി ചിദംബരത്തെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൌണ്ട് അടക്കം ഒൻപത് പേരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു ദില്ലി പട്യാല കോടതിയിലെ സി ബി ഐ പ്രത്യേക ജഡ്ജി ഒ പി സൈനിക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രം അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് വാദത്തിനെടുക്കും മുംബൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എയർസെൽ കമ്പനിക്ക് അറുനൂറ് കോടിയുടെ വിദേശ നിക്ഷേപം സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കാൻ ധനമന്ത്രിയായിരിക്കെ പി ചിദംബരം ചട്ടം ലംഘിച്ച് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൊമോഷൻ ബോർഡിന്റെ അനുമതി നൽകിയെന്ന കുറ്റപത്രത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഇതേ കേസിൽ ചിദംബരത്തിന്റെ മകൻ കാർത്തി ചിദംബരത്തെ പ്രതിയാക്കി കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ഇടപാട് നടത്താൻ കാർത്തി ചിദംബരം കോഴ കൈപ്പറ്റിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണിത് അച്ഛനെയും മകനെയും നവംബർ ഒന്ന് വരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന കോടതി നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഇതിനിടയിലാണ് പുതിയ അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ കർണാൽ സിംഗിന്റെ കാലാവധി നാളെ അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് തിടുക്കത്തിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് എയർസെൽ മാക്സിസ് ഇടപാടിൽ മുൻ ടെലികോം മന്ത്രി ദയാനിധിമാരൻ സഹോദരൻ കലാനിധിമാരൻ തുടങ്ങിയവരെ പ്രതിചേർത്തിരുന്നെങ്കിലും തെളിവില്ലെന്നതിനെ തുടർന്ന് കുറ്റപത്രത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി വിദ്യാർത്ഥി സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് കാസർകോട് എൽ
പോലീസിന് നേരെയും കല്ലേറുണ്ടായി കാഞ്ഞങ്ങാട്ടേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന എൽ ബി എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ ബസ് പിന്തുടർന്നും എം എസ് എഫ് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആക്രമിച്ചു മൈലാട്ടിയിൽ ബസ് തടഞ്ഞിട്ട് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു കോളേജ് ബസിന്റെ ചില്ലുകൾ അക്രമികൾ തകർത്തു പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥികളെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും മംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് അടച്ച എൽ ബി എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും തുറക്കും കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർകോട് അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ക്രൂരത പരപുരുഷന്മാരുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അമ്മായിയമ്മ മരുമകളെ അഗ്നിപരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരയാക്കി ഉത്തർപ്രദേശിലെ മധുര സ്വദേശിനി സുമാനിക്കാണ് ഭർത്തൃമാതാവിൽ നിന്നും അഗ്നിപരീക്ഷ നേരിടേണ്ടി വന്നത് വീടിനടുത്തുള്ള മന്ത്രവാദിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അമ്മായിയമ്മ മരുമകളുടെ കൈവെള്ളയിൽ വിറകു കൊള്ളിക്കൊണ്ട് ക്രൂരമായി പൊള്ളിച്ചത് കൈ പൊള്ളിയില്ലെങ്കിൽ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കാമെന്നാണ് മന്ത്രവാദി പറഞ്ഞതെന്നും അയാളുടെ വാക്കുകേട്ട് ഭർത്തൃമാതാവ് കൈ പൊള്ളിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും യുവതി പോലീസിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് അമ്മായിയമ്മ തന്നെ നിരന്തരം ദേഹോപദ്രവം ചെയ്യുകയും മോശം വാക്കുകൾ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നതായും സുമാനി പരാതിയിൽ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിലാണ് മധുര സ്വദേശിയായ ജയവീറും സുമാനിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടക്കുന്നത് രണ്ടു വീട്ടുകാരുടെയും സമ്മതപ്രകാരമുള്ള വിവാഹമായിരുന്നു അത് അന്നേ ദിവസം തന്നെ സുമാനിയുടെ സഹോദരി പുഷ്പയും ജയവീറിന്റെ സഹോദരൻ യശ്വീറുമായുള്ള വിവാഹവും നടന്നിരുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആറുമാസം തികയുന്നതിനു മുമ്പേ തന്നെ ജയവീറിന്റെ അമ്മ സുമാനിയെ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവളാണെന്നാരോപിച്ച് നിരന്തരം പീഡിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരിക്കൽ താൻ ഉറങ്ങിക്കിടന്നപ്പോൾ ഭർത്താവ് കത്തിക്കൊണ്ട് തന്റെ കൈത്തണ്ട മുറിച്ചുവെന്നും കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും സുമാനി പരാതിയിൽ പറയുന്നു സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പീപ്പിൾ ടി വി പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അഹമ്മദാബാദിൽ വാലന്റൈൻസ് ഡേയിൽ ഭാര്യയെ കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മുങ്ങിയ ഭർത്താവ് ബംഗളൂരുവിൽ പിടിയിലായി അഹമ്മദാബാദ് സ്വദേശി തരുൺ ജിനരാജാണ് പിടിയിലായത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനാലിനായിരുന്നു കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭാര്യയുടെ അക്കൌണ്ടിലെ പതിനൊന്നായിരം രൂപ പിൻവലിച്ച ശേഷം ഭാര്യ സജിനിയെ തരുൺ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ബംഗളൂരുവിലെത്തിയ ഇയാൾ പേരും വിലാസവും മാറ്റി മറ്റൊരു വിവാഹം ചെയ്ത് കഴിയുകയായിരുന്നു പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പോലീസ് ഇയാളെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ വഴി വിൽക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത മരുന്നുകൾക്കും ഹെൽത്ത് സപ്ലിമെന്റുകൾക്കുമെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി യു എ ഇ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ആരോഗ്യ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അംഗീകാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ വഴി വാങ്ങരുതെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അമേരിക്കയിലെ ഹെൽത്ത് സപ്ലിമെന്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാക്കളായ എയ്റ്റ് ആൻഡ് കമ്പനി സ്പ്രയോളജി ആൻഡ് കിങ് ബയോ തുടങ്ങിയവയുടെ മരുന്നുകളിൽ സൂക്ഷ്മാണുബാധ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു പകർച്ചപ്പനി തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം മരുന്നുകൾ വ്യാപകമായി ഓൺലൈൻ വഴി വിൽക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യു എയിലും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് ശബരിമലയിൽ യുവതികൾ പ്രവേശിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ രക്തം വീഴ്ത്തി അശുദ്ധമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയ രാഹുൽ ഈശ്വറിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി പ്രമോദിന്റെ പരാതിയിലാണ് എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസ് കേസെടുത്തത് ഗവൺമെന്റ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടേതായ പ്ലാൻ എനിക്ക് തുറന്നു പറയുന്നതിൽ മടിയില്ല അവിടെ പത്തിരുപത് പേർ തയ്യാറായി നിന്നിരുന്നു ഞങ്ങൾ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളല്ല അവർ കയ്യിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു മുറിപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ കൈ മുറിച്ച് രക്തം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇറ്റ് വീണാൽ പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസം അടച്ചിടേണ്ടി വരും ആര് പറഞ്ഞാലും പിന്നെ തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഭക്തരെ അങ്ങനെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ വഴികളുണ്ട് എന്നാലും മറക്കരുത് ശബരിമലയിൽ യുവതീ പ്രവേശനത്തിന്റെ പേരിൽ നടന്നത് ആസൂത്രിതമായ അക്രമ സംഭവങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വാക്കുകളായിരുന്നു രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റേത് സന്നിധാനത്തേക്ക് യുവതികൾ പ്രവേശിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ രക്തം വീഴ്ത്തി ക്ഷേത്രം അശുദ്ധമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇതിനായി ഇരുപത് പേരടങ്ങുന്ന സംഘം അവിടെ തമ്പിടിച്ചിരുന്നതായും രാഹുൽ ഈശ്വർ എറണാകുളം പ്രസ് ക്ലബിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് സംഭവം വിവാദമായതോടെ രാഹുൽ ഈശ്വർ